Kính thưa Thánh Chúa, à, những ngày qua tôi à, có cơ hội lái xe để mà đưa người này, người ta đi từ nơi này đến nơi kia. Thì à, Chúa cho tôi có cơ hội à, gặp được rất là nhiều người và cảm tạ ơn Chúa rằng qua những cái sự tiếp xúc của tôi với những người đó thì họ kinh nghiệm được Chúa. Hôm thứ ba vừa rồi, à, hôm thứ hai tôi có chuyến đi đi Salem, đi về thì chiếc xe của tôi nó bắt đầu nó nó kêu tiếng lớn và và nó chạy à, không còn chạy được nữa và tôi về nhà và tôi sau đó đổi chiếc xe chiếc xe tôi mua trước đó cỡ hơn một tuần và tôi dường như rằng chúa cho tôi biết rằng phải cần mua xe mới cho nên tôi mua chiếc xe sẵn rồi và qua ngày hôm hôm sau tôi đưa chiếc xe đi kiểm tra và tôi nói rằng chúa ơi còn ước ao chiếc xe này sẽ đem cho nhiều người được cái sự biết chúa sống trong sự công bình và chánh trực và chiếc xe này sẽ đem nhiều người cái sự gây dựng và khách lệ ở trong chúa thì à, người đầu tiên mà lên xe tôi là một cái người đến từ Seattle người này đi xuống Hillsboro để mà gọi là gặp một người bạn để ăn trưa với người bạn thôi và tôi chở người đó ra tàu lửa và đi trở về lại Washington thì khi trên đường đi một chuyến đi từ Hillsboro tới Đào Thao thì cũng cỡ hai mươi mấy ba chục phút là vì thời gian đó kẹt xe. Và khi tôi nói chuyện với cái người này à, về những cái điều mà Chúa làm thì người này à, nói rằng có cầu nguyện cho tôi với tôi bị cái cái hàm cầu nguyện cho cái hàm của tôi. Và tôi hỏi rằng cái hàm của cô bị gì? Thì cô nói rằng cái hàm của tôi đã bị mổ nhiều lần và bây giờ thì nó bị đau đủ thứ, rất là đau tai, đau răng rồi đủ thứ. Và khi tôi cầu nguyện cho cô Đang lái xe trên freeway Nhưng tôi cầu nguyện cho cô Thì chỉ trong vòng à, à, Một phút Thì cô cảm thấy rằng có một cái sự Nhẹ nhàng ở trên cái cái hàm của cô Và cô nói rằng có một cái hơi ấm Một cái cái luồng khí nóng Nó quanh cái hàm của cô Và cô được chữa lành ngay tại chỗ Và cảm tạ anh Chúa Những cái chuyện như vậy nó xảy ra rất là nhiều Và hôm thứ năm vừa rồi Thì tôi cũng chở một người đi và khi tôi nói với họ về những cái điều Chúa làm thì họ nói rằng những cái điều mà anh kể cho tôi đó có thể rằng làm phim được. Và tôi cảm tạ ơn Chúa rằng cuộc đời chúng ta là những thước phim mà Chúa đặt để trong cuộc đời chúng ta để chúng ta chiếu cho những cái người ở bên ngoài họ biết được cái sự tốt lành của Chúa của chúng ta. Amen. Chúng ta vỗ tay ngợi khen Chúa chúng ta. Chúa chúng ta đấng tốt lành phong quý ông bà anh chị em. Chúa chúng ta thật là tốt lành và Ngài luôn luôn muốn sử dụng chúng ta một cách tốt nhất. Khi chúng ta nói về hội thánh của Chúa thì chúng ta thường hay liên tưởng đến một cái ngôi thánh đường. À, ở trên thì có một thập tự giá rồi có nhiều khi có những cái tháp chung rất là cao và thường thì được trang hoàng đẹp đẽ và có bục giảng và có băng hát và có rất là nhiều cái cái activity ở phía trong nhà thờ tức là có ban hát có đàn rồi uh, có một sư giảng vân vân và vân vân rất là lịch sự những cái người đi nhà thờ thì thường mặc đồ tươm tắt lịch sự đúng không và chúng ta thường hay liên tưởng đến hội thánh hay là nhà thờ một cái hình ảnh như vậy người mỹ thì họ dùng cái chữ church tức là nó vừa là nhà thờ mà vừa là hội thánh họ dùng một chữ nhưng cái người Việt Nam mình dùng chữ nhà thờ riêng Tức là nhà thờ nói về một cái tòa nhà Nhưng mà chữ hội thánh thì nói về những con người được Chúa cứu Nhưng mà cái tiếng Việt dùng hội thánh tức là dùng số nhiều hội Khi nào hội tức là cũng phải hai người trở lên Nhưng mà hội thánh mà Chúa Yêu Sư nói là nơi nào có sự hiện diện của Thánh Linh Chúa Thì nơi đó là hội thánh Và kinh thánh ghi chép rằng thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự nơi chúng ta Trong đời sống của chúng ta Và tất cả chúng ta đều là hội thánh của Chúa Amen Mỗi một người đều là hội thánh của Chúa Chúng ta nhìn lại cái bối cảnh của hội thánh đầu tiên Thì họ hộp nhau tại nhà Bẻ bánh dùng bữa với nhau Đây là cái hình ảnh của họ. Tại nơi đây Tức là chúng ta tập hợp lại Và chúng ta Thông công với nhau, chúng ta nghe giảng, chúng ta ngợi khen Chúa Và chúng ta cùng ăn bữa với nhau 
Nhưng mà họ cũng có là đi lên đền thờ. Họ đi lên đền thờ mà đền thờ ngày xưa đó là không phải là cái chỗ mà để à, ca ngợi Chúa Giêsu đâu hay là nói về Chúa Giêsu đâu. Đền thờ ngày của người Do Thái ngày xưa là nơi mà người ta tôn thờ Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong cái những cái người con cái Chúa, những cái người mà tin về vào Chúa Giêsu đó thì họ lên cái đền thờ đó để mà nói với những cái người xung quanh về Đức Chúa Trời. Cái hình ảnh đền thờ đó nó cũng có nghĩa rằng là nơi công sở của chúng ta. Nó cũng có nghĩa rằng nơi trường học của chúng ta. Cái đền thờ ngày xưa đó cũng có nghĩa rằng nơi chúng ta làm hay nơi chúng ta sinh hoạt hàng ngày. Và trong Kinh Thánh ghi chép lại rằng mỗi ngày hoặc ở trong đền thờ hoặc ở tại nhà riêng. Đó có nghĩa rằng những ngày mà chúng ta tới nhà thờ chúng ta thờ phượng Chúa ở đây đây. Nhưng mà Hội Thánh Chúa không có dừng lại ở ngày Chúa Nhật mà thôi. Nhưng mà mỗi ngày tức là những cái ngày chúng ta ở tại nhà riêng chúng ta ở tại công sở của chúng ta ở tại trường học của chúng ta ở nơi bất kỳ nơi đầu chúng ta ở thì hội thánh của Chúa ở đó hội thánh của Chúa không bị giới hạn bởi bốn cái bức tường của nhà thờ nhưng mà hội thánh của Chúa ở khắp mọi nơi hội thánh của Chúa là những con người đi ra mang lấy hình ảnh của Chúa thanh linh của Chúa ở trong đời sống của chúng ta và chúng ta đi ra bên ngoài chúng ta ảnh hưởng những con người bên ngoài của chúng ta và chúng ta thấy một điều nữa xảy ra trong hội thánh Chúa là quyền năng phép lạ xảy ra khắp nơi chúng ta nói rằng ô tại sao tôi thấy nhà thờ chúng ta tôi thấy ít phép lạ vậy kinh thưa hội thánh Chúa ngày xưa chúng ta nhìn thấy những phép lạ nó xảy ra nó không xảy ra nơi trong nhà các môn đồ nhóm lại đâu có nhưng mà ít thôi nhưng phép lạ nó xảy ra ở phía bên ngoài nơi mà hội thánh của Chúa đi ra bên ngoài nếu chúng ta ở cứ ở trong bốn bức tường nhà thờ thì chúng ta đừng trông mong thấy được nhiều phép lạ của Chúa Nhưng mà khi chúng ta đi ra bên ngoài Chúng ta sử dụng uy quyền Chúa ban cho chúng ta Thì phép lạ sẽ xảy ra Amen quý ông bà anh em Khi chúng ta đi ra bên ngoài Chúng ta dùng lời Chúa Chúng ta gây dựng Chúng ta khích lệ những người ở bên ngoài Thì chúng ta sẽ thấy quyền năng phép lạ Xảy ra khắp mọi nơi Mục đích của Hội Thánh Chúa Để làm gì Chúng ta nhìn thấy như vậy Thường thường khi người ta đi ra chiến trận thì trước khi họ ra chiến trận thì làm sao? Họ phải có thời gian ở trong quân trường. Ở trong quân trường là cái lúc mà người ta tập luyện bắn súng, tập luyện thể lực. Người ta phải chịu những cái khó khăn ở trong quân trường. Người ta nói rằng ở trong quân trường mà đổ nhiều mồ hôi á, thì chiến trường ít đổ máu. Và chúng ta càng tập luyện ở trong quân trường càng nhiều bao nhiêu đó, thì cái sự thành công ở trên chiến trường nó càng nhiều bấy nhiêu. Và nếu một người lính mà họ tập ở trong quân trường mà giỏi thành thạo rồi á thì họ ra chứ ở ngoài họ chiến đấu một cách rất là dễ dàng. Thời hội thánh của Chúa, cái hình ảnh của hội thánh của Chúa nó giống như một quân trường, tức là nơi chuẩn bị trang bị cho những chiến sĩ để đi ra bên ngoài chiến trận. Ở đây không phải là chiến trận, chúng ta không cầm súng chúng ta bắn nhau. Nhưng mà chiến trận nó nằm ở ngoài kia, ở phía ngoài bốn bức tường của nhà thờ. Và đây là hậu phương Đây là nơi mà tiếp tế đạn dược cho chúng ta Là nơi tiếp tế lương thực cho chúng ta Khiến cho đời sống chúng ta trở nên mạnh mẽ Để chúng ta đi ra bên ngoài kia Hầu việc Chúa một cách hiệu quả Hầu Thánh không phải là chỗ mà chúng ta tới để khoe Ai mặc đồ đẹp hơn Hay là ai có cái gì nhà cửa lớn hơn Hay là xe cộ đẹp hơn Cái điều đó không phải Cái Hầu Thánh là nơi chúng ta lấy đây để được trang bị và khi chúng ta được trang bị rồi Chúng ta đi ra bên ngoài Chúng ta là những chiến sĩ cho vương quốc của Chúa Đúng không quý ông bà chị em Chúng ta amen này đó không Amen Chúng ta Chúa muốn chúng ta bày tỏ Chúa mỗi ngày Mọi nơi Chúng ta không chỉ Đem người ta Đến với hội thánh Chúa Nhưng mà chúng ta Phải đem hội thánh Chúa Đến cho người ta Hai cái điều khác biệt Chúng ta mời người ta đến đây Là điều tốt Nhưng mà điều tốt hơn Là chúng ta trình bày Chúa Giêsu Cho họ ở phía ngoài kia Chúng ta trình bày Chúa Giêsu là như thế nào Nó qua đời sống của chúng ta Qua cách của chúng ta ứng xử mỗi ngày Đó là cách chúng ta Trình bày hội thánh Chúa Cho những người bên ngoài Tôi thường hay dùng hình ảnh Những người nghiện Để chúng tôi có thể nói được 
quyền năng của Chúa Thường thì những người nghiện ở bên ngoài Mà họ không được đồng chạm đến quyền năng của Chúa Cái xác suất mà thành công, cai nghiện thành công Nó chỉ là 1% thôi Chỉ là 1% thôi không quý ông bà chị em Nhưng mà những người mà khi đã được tiếp xúc với quyền năng của Chúa Giêsu Thì hầu hết Tôi nói là hầu hết tức là 100% đó Những người nào muốn được Chúa giải phóng Thì họ đều được Chúa giải phóng cả và những con số từ những trại cai nghiện ở tại Việt Nam cho chúng ta biết rằng có khoảng chừng 75% những người đi vào trong trại cai nghiện của Hội Thánh Chúa được giải phóng một cách hoàn toàn. Đó là quyền phép của tin lành của Chúa. Và đó chính là quyền phép của Hội Thánh của Chúa. Những cái người còn lại là vì có thể là họ vô mà họ không muốn được giải phóng cho nên họ không được giải phóng. Hầu hết những con người nào mà thực sự muốn được Chúa giải phóng Thì Chúa có thể giải phóng họ ra khỏi Những sự kìm kẹp của ma túy Và tất cả những điều khác ở Trong đời sống của mình Nhiều khi lúc chúng ta tập trung quá nhiều Tiền bạc, công sức Và mọi thứ để chúng ta cố gắng Lôi mọi người vào đến đây Để họ nghe lời của Chúa Nhưng mà Nói thật với quý ông bà và em Rất là khó Để chúng ta một mời một người đến đây Ô tôi đi chùa rồi Tôi theo Phật rồi Tôi quen với cái tôn giáo của tôi rồi Tôi không muốn đi nhà thờ đâu Đi nhà thờ quý ông bà Thờ Chúa nhưng mà tôi thờ Phật Tôi quen với lại cái cách thờ phượng của tôi rồi Nhưng mà khi chúng ta đi ra bên ngoài Bày tỏ tình yêu của Chúa Bày tỏ uy quyền của Chúa Và cho cho họ thấy được Chúa chúng ta là đắng như thế nào Thì lúc đó đời sống của họ Sẽ có sự thay đổi Và khi mà họ đã nhận biết Chúa rồi Thì họ sẽ đến nhà thờ và thờ phượng Chúa giống như chúng ta đã thờ phượng Những công sở của chúng ta Những nơi chúng ta làm Chúng ta có đang làm sáng danh Chúa Ở tại nơi đó không Những nơi mà chúng ta đi học Chúng ta tiếp xúc với mọi người hàng ngày Chúng ta có đang làm sáng danh Chúa Ở tại nơi đó không Tôi cảm tạ Chúa chiếc xe của tôi Có những con người Họ lên đó và đời sống của họ được thay đổi. Cảm ơn Chúa những điều thầy được mới làm chứng sáng nay. Thì tôi cũng kinh nghiệm có nhiều người họ lên xe tôi. Khi mà nói thì họ có thể là họ không thích đâu. Có nhiều người thì khi nói về những cái điều Chúa làm. Chính đời sống của họ bị cáo trách. Tại vì tôi nói về cái sự hiền hữu của Chúa. Và những cái người mà họ không tin Chúa. Họ muốn hướng từ Chúa. Họ không muốn Chúa hiền hữu. Họ không muốn Chúa có thật. Nhưng mà khi tôi nói về những quyền năng phép lạ của Chúa xảy ra một cách nhanh chóng, họ ngạc nhiên và họ họ có nhiều người tỏ ra cái sự bực tức. Tại vì sao? Khi chúng ta nói về Chúa uy quyền như vậy, sự hiện hữu của Chúa thật như vậy thì họ rất là tức giận là vì họ muốn khước từ Chúa. Nhưng mà đến một cái ngày nào đó khi họ đối diện với sự phán xét của Chúa thì họ đã từng đã được nghe trình bày về Chúa rồi. Họ đã, đã được Biết rằng có sự hiền hữu của Chúa rồi Thì họ đối diện với Chúa Họ sẽ chịu trách nhiệm ở trước mặt Chúa Những cái điều họ nghe Kính thưa hội thánh của Chúa Chúa đặt để chúng ta Mỗi người một nơi Tôi không thể đến đây công xưởng của quý ông bà và em được Tôi không, có thể là không đến cái trường học của quý ông bà và em được Nhưng mà Chúa đặt quý ông bà và em Tại chỗ đó Để làm sáng danh Chúa Có thể rằng Chúng ta tiếp xúc với rất là nhiều người và Chúa muốn đặt để đời sống chúng ta trở nên những con người mà hữu ích đem họ đến gần với sự hiện diện của Chúa. Các môn đồ của Chúa, họ gần gũi Chúa trong 3 năm rưỡi. Họ học ở vị thầy tốt nhất. Đúng không quý ông bà em? Có ai hơn Chúa Giêsu không? Tôi nghĩ rằng cái sự dạy dỗ không có người nào bằng Chúa Giêsu đâu. Nhưng mà sau 3 năm rưỡi đó, Chúa vẫn không có gửi họ ra mà gọi là đi ra đi. Nhưng mà Chúa nói rằng hãy đợi ở trong thành. Để khi mặc lấy quyền phép từ trên cao. Chúa biết rằng công việc này chỉ có một thanh linh của Chúa mới làm được mà thôi. Không có con người nào có đủ khả năng để chúng ta gọi là thuyết phục những người khác mà tin Chúa đâu. Chỉ có thanh linh của Chúa làm ở trong lòng thôi. Cái điều đó mới có thể thuyết phục được con người. Và chúng ta thấy rằng đối với cái người Do Thái ngày xưa Những ai mà nói 
ngược lại với cái niềm tin của họ là họ giết và họ không có chấp thuận những con người nào mà nói về một đấng nào khác ngoài ra đức chúa trời của họ và đối với họ ngày xưa những cái người môn đồ ngày xưa đó nói về chúa giêsu thì dường như rằng nói về một thằng nào khác chúa giêsu là con đức chúa trời nhưng mà đối với họ thì họ nghĩ rằng người tin lành nó đang nói về một cái đấng nào khác đó và họ muốn tìm cách tiêu diệt và chúng ta thấy rằng con cái chúa ngày xưa đó họ đối diện với rất nhiều điều nhưng mà họ cứ mỗi ngày mỗi ngày hoặc ở đền thờ hoặc ở tại nhà riêng họ cứ nhóm lại với nhau thờ phượng chúa ngợi khen chúa và trình bày về tình yêu của chúa cho những người khác chúa giêsu hứa với chúng ta ngài hứa với các môn đồ ngày xưa và lời hứa này vẫn ở trên đời sống chúng ta rằng các ngươi sẽ làm việc ta làm và làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng cha ngày hôm nay chúng ta thường hay nói rằng làm sao mà tôi có thể làm việc chúa giêsu làm và làm việc lớn hơn nữa được nhưng mà đây là lời hứa của chúa chúa muốn trang bị cho tất cả mọi người chúng ta làm điều đó chúa muốn trang bị cho chúng ta quyền phép để chúng ta đi ra ngoài và chúng ta hầu việc chúa một cách hiệu quả nhưng mà chúng ta phải chịu thuần phục ở dưới sự hướng dẫn của thánh linh của chúa và chúa thánh linh muốn hướng dẫn đời sống chúng ta để chúng ta đi ra và sống hiệu quả cho chúa ngày hôm ngày xưa nếu các môn đồ các sứ đồ ngày xưa không có quyền phép của chúa thì đạo của chúa rất là khó để mà có thể phát triển được dưới cái sự uh, kìm kẹp của cái người do thái ngày xưa cho nên quyền phép của Chúa là cái điều không thể thiếu được ở trong hội thánh của Chúa. Và ngày hôm nay nếu chúng ta đi ra mà chúng ta nói về đạo Chúa một cách lý thuyết thì người ta nói rằng đạo anh anh giữ, đạo tôi tôi giữ. Anh tin Chúa mặc kệ anh nhưng mà tôi tin Phật. Tôi không có muốn chấp nhận cái đạo của anh. Nhưng mà khi họ đối diện với quyền phép của Chúa họ đối diện với những điều Chúa làm một cách sờ sờ thì họ sẽ được bắt phục và đời sống của họ sẽ thấy được uy quyền của Chúa. Đền thờ của Chúa Chính là thân thể của chúng ta Nơi nào chúng ta đi Chính nơi đó là hội thánh của Chúa Chúng ta thường hay giới hạn hội thánh của Chúa Trong bốn cái bức tường Và đó là cái sự thất bại của chúng ta Và chúng ta muốn tới đây Để chúng ta thờ phượng Chúa Rồi 6 ngày chúng ta đi ra bên ngoài Làm cái công chuyện khác Khi chúng ta đây tới đây chúng ta mặc cái bộ mặt thánh thiện Mặc bộ đồ đẹp đẽ Nhưng mà đi ra bên ngoài Chúng ta cũng nói tục Chúng ta cũng ăn cắp Chúng ta cũng làm đủ mọi thứ giống như người ngoài Chúng ta thất bại Vì chúng ta không có hội thánh của Chúa Ở trong lòng của chúng ta Đền thờ của Chúa không ở trong lòng của chúng ta Nhưng mà nếu Chúa đang ngự ở trong đời sống chúng ta Thì ở tại nhà thờ Hay tại nhà riêng Chúng ta cũng phải biểu bày tỏ Chúa một cách như vậy Không phải rằng chỉ tới nhà thờ Mới có Chúa Nhưng mà tại nhà thờ Hay nhà riêng Chúng ta đều có sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Amen quý mạnh chị em. Tại nhà thơ hay tại nhà riêng cũng không khác biệt. Tại nhà thờ hay tại nhà riêng chúng ta đều bày tỏ tin lành của Chúa. Tại nơi đây hay tại công xưởng của chúng ta chúng ta cũng đều bày tỏ tin lành của Chúa. Thiếu thánh linh của Chúa đời sống của chúng ta chẳng khác gì những người bên ngoài. Thiếu thánh linh của Chúa, đời sống của chúng ta so với họ không khác gì bao nhiêu. Người ta nói dối chúng ta cũng nói dối, người ta ăn cắp chúng ta cũng ăn cắp. Và người ta làm mọi điều sai trái chúng ta cũng làm y chang như họ. Nhưng mà khi thánh linh của Chúa ở trong đời sống của chúng ta, bày tỏ hội thánh của Chúa qua đời sống của chúng ta. Khi thiếu thánh linh của Chúa thì hội thánh nơi cái chỗ chúng ta nhóm lại đây, nó chẳng khác gì một câu lạc bộ. Thiếu thánh linh của Chúa thì chúng ta tới đây mặc đồ đẹp, ca hát, mọi thứ nhưng mà thánh linh của Chúa không ngự ở trong đó. Khi thiếu thánh linh của Chúa thì bắt đầu luật lệ của người được áp đặt ở trên hội thánh. Chỉ có một sư được đứng trên một giảng thôi, những cái người hướng dẫn chương trình phải đứng ở phía dưới một cái chỗ khác. Hay chỉ có một sư được làm phép bắp tem thôi, những người những thầy truyền đạo không được làm bắp tem, không được làm việc thánh và chúng ta đặt rất là nhiều luật lệ mà không có trong kinh thánh. Chúng ta bắt đầu để những cái điều đó nó xen vào trong hội thánh của Chúa Và thiếu thánh linh của Chúa Thì áp đặt cái luật của con người Trong hội thánh không được vỗ tay 
cho họ đánh không được đưa tay lên và những cái điều khác nữa kính thưa hội thánh của Chúa hội thánh của Chúa phải là nơi có sự hiện diện của Chúa hội thánh của Chúa phải là nơi có sự hiện diện của thánh linh của Chúa thiếu thánh linh của Chúa không còn là hội thánh thiếu thánh linh của Chúa sẽ mất hết tất cả khi chúng ta đi ra ngoài thánh linh của Chúa ở trong đời sống của chúng ta chiếu sáng hình ảnh của Chúa trên đời sống của chúng ta chúng ta đi đến đâu thì những người bị bệnh tật được chữa lành đến đó chúng ta đi đến đâu những người có nan đề được giải quyết đến đó vì thánh linh của Chúa ở trong đời sống chúng ta và chính Chúa muốn làm điều đó qua đời sống của chúng ta Chúa ban quyền năng phép tắc chữa lành các thứ bệnh tật trước khi Chúa sai phái những môn đồ những sứ đồ đi ra ngày hôm đó nay Chúa đặt để những cái điều đó trên đời sống của chúng ta để chúng ta đi ra đem sự chữa lành đem sự giải phóng đem sự giải cứu cho những người khác đây không phải chỉ là việc của mục sư đây không phải chỉ việc của những thầy truyền đạo nhưng mà đây là việc của hội thánh chúa thánh linh của chúa ngự nơi con người nào thì con người đó có thể làm những việc như vậy cái nào tin ta sẽ làm việc ta làm và làm việc lớn hơn nữa chúng ta có tin chúa giêsu không ai tin chúa giêsu chúng ta đưa tay lên chúng ta tin nơi chúa giêsu thì chúng ta sẽ làm việc chúa làm và làm việc lớn hơn nữa vì đây là cái điều mà chúa muốn trên đời sống chúng ta và chính thánh linh của chúa làm điều đó trong đời sống của chúng ta cái phép lạ lớn nhất không phải là sự chữa lành đâu với ông bà chị em phép lạ lớn nhất là sự biến đổi đời sống khi một đời sống được biến đổi thì lúc đó nó sẽ có ảnh hưởng cho những người bên ngoài tôi biết rất là nhiều người đi đến nhà thờ thì mặc bộ mặt khác nhưng về nhà là một bộ mặt khác và đời sống chúng ta sống một cách giả dối cho đến khi tới nhà thờ và khi chúng ta về nhà thì chúng ta sống một bộ mặt khác và chúng ta cũng nhậu nhạt say xưa chúng ta cũng làm đủ mọi thứ giống như những người bên ngoài cứ thưa hồi thánh chúa điều đó là điều chúa không muốn chúng ta phải bày tỏ chúa mỗi ngày mỗi ngày hoặc ở tại trong đền thờ hoặc ở tại nhà riêng điều này có nghĩa rằng tại gia đình mình tại nơi công sở tại nơi trường học tại những nơi chúng ta đến chúng ta phải đều bày tỏ Chúa qua đời sống của chúng ta đừng có để cái chuyện mà nhà thờ hay là hội thánh Chúa trở nên một ngày trong tuần ngày nào cũng vậy lúc nào cũng vậy khi nào cũng vậy đời sống chúng ta phải đầy giải thánh linh Chúa ở trong đời sống của mình chúng ta phải bày tỏ mỹ đức của Chúa qua đời sống của mình đó là những người bên ngoài họ thấy được Chúa họ kinh nghiệm Chúa qua đời sống của chúng ta ngày nào cũng vậy Chúa muốn đời sống chúng ta Chúa muốn sử dụng đời sống chúng ta ở phía bên ngoài cái bốn bức tường nhà thờ này để đem nhiều người đến với vương quốc của Chúa nếu chúng ta không có thánh linh của Chúa thì đời sống của chúng ta bắt đầu nói về những thứ khác chúng ta nói về shopping, chúng ta nói về Facebook, chúng ta nói về nhà, xe cộ và nhiều thứ khác. Nhưng mà khi chúng ta đầy giải thánh linh của Chúa, thì đời sống chúng ta sẽ chiếu ra mỹ đức của Chúa. Nếu đời sống chúng ta vẫn còn focus nơi những thứ khác, vẫn còn tập trung vào những thứ khác, hãy xét lại đời sống của chúng ta. Chúng ta có đầy giải thánh linh của Chúa trong đời sống của mình hay không? Cho nên đời sống chúng ta cần để Chúa chiếm hữu đời sống chúng ta. Và mỗi ngày chúng ta cần đến gần Chúa để Chúa chiếu sáng Chúa qua chính đời sống của chúng ta. Để rồi mỗi nơi nào chúng ta đến thì hội thánh của Chúa ở nơi đó. Và tôi thường hay nói rằng cái xe Uber của tôi cũng là một hội thánh. Khi tôi có mặt ở trên đó, thánh linh của Chúa ở trên đời sống tôi thì nơi đó là hội thánh của Chúa và nhiều người đã được gây dựng và khích lệ qua chiếc xe của tôi và tôi tin chắc rằng quý ông bà anh chị em mặc lấy thánh linh của Chúa đi đến nơi đâu thì đời sống chúng ta sẽ là những con người ảnh hưởng đem hội thánh của Chúa đi khắp mọi nơi mục đích mà Chúa được cắt lên là để thánh linh của Chúa giáng xuống và Chúa dùng mỗi một người như chính Chúa Giêsu ở trên trần gian này Chúa Giêsu được đầy giải thánh linh của Chúa Ngày hôm nay chúng ta Khi mà chúng ta được đầy giải thánh linh của Chúa Thì chúng ta sẽ làm việc Chúa Giêsu làm Và làm việc lớn hơn nữa Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng Ồ, 
các môn đồ ngày xưa các sứ đồ ngày xưa là giống như là một cái tầng lớp khác họ đặc biệt hơn chúng ta họ gần gũi Chúa Giêsu rồi họ đầy giải thánh linh Chúa nhưng mà nếu ngày hôm nay chúng ta đã để giải thánh linh Chúa thì Chúa chúng ta không sẽ làm những việc họ làm nhưng việc Chúa Giêsu làm và làm những việc lớn hơn nữa và đó chính là điều Chúa hứa trên đời sống chúng ta nếu chúng ta không để thánh linh của Chúa dẫn dắt đời sống chúng ta làm những việc như vậy thì ma quỷ nó sẽ dẫn dắt chúng ta làm những việc khác tồi tệ cho nên hãy để Chúa hướng dẫn đời sống chúng ta dẫn dắt chúng ta làm những việc Chúa muốn tôi xin nhắc lại là đây là hậu phương đây là nơi quân trường là nơi chúng ta được tập luyện để chúng ta đi ra ngoài bên kia và chúng ta chiến trận khi chúng ta tập chiến trận xong rồi mà nếu mà chúng ta không có đi ra ngoài chúng ta ở trong này thì sao chúng ta chỉ sống chúng ta bắn lẫn nhau chúng ta bắt đầu nói xấu nói hành chúng ta bắt đầu làm những chuyện mà công kích lẫn nhau nhưng mà khi chúng ta đi ra ngoài chúng ta để thánh linh của chúa hướng dẫn đời sống chúng ta thì chúng ta sẽ chỉ mũi tên của chúng ta khẩu súng của chúng ta với quân thù và đối tượng của chúng ta là quân thù chứ không phải là anh em của chúng ta chúng ta bắn là chúng ta bắn ma quỷ là sa tan những cái kẻ đứng đằng sau những người mà chúng ta đối diện đó chúng ta tấn công cái thế lực đó và chúng ta dành những con người trở lại cho vương quốc của chúa Chúa muốn đặt để chúng ta ở bên ngoài bốn bức tường nhà thờ. Đi nhà thờ một tuần một lần. Nhưng mà sáu ngày còn lại, sáu ngày rưỡi còn lại, Chúa muốn gửi chúng ta ra bên ngoài đó làm vinh hiển cho vương quốc của Chúa. Amen quý ông bạn và em. Chúng ta có muốn được Chúa sử dụng một cách mạnh mẽ không? Người nào muốn? Hãy để Chúa hướng dẫn đời sống chúng ta dẫn dắt đời sống chúng ta để chúng ta trở nên những con người mạnh mẽ cho vương quốc của Chúa hãy để thánh linh Chúa dẫn dắt đời sống chúng ta để chúng ta trở nên những con người mà khi chúng ta đi đến đâu quỷ được đuổi ra bệnh tật được chữa lành và nhiều người được dẫn vào trong vương quốc của Chúa cách như vậy tôi cảm tạ anh Chúa rằng có những con người tôi biết ở trong hội thánh này một cách thầm lặng làm công việc Chúa giao cho hàng ngày một cách rất là hiệu quả tôi ao ước rằng tất cả chúng ta ngồi đây nghe cái sứ điệp sáng hôm nay không một người nào đánh mất cái cơ hội trở nên những con người mà hầu vị Chúa một cách hiệu quả. Chúng ta sẽ là những con người đi đến đâu thì ma quỷ nó run sợ đến đó. Chúng ta phải là những con người đi đến đâu thì bóng của sự tối tâm nó bị đẩy lùi đến đó. Tại vì chúng ta có Chúa sự sáng ở trên, bên trong đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta đến đâu thì cái sự tế trị của Chúa ở nơi đó. Và khi chúng ta đi đến đâu thì hội thánh của Chúa ở nơi đó. Chúng ta không phải là những con người mà để cho cái môi trường nó thay đổi mình Ô thành phố này Tại sao mà nó tội lỗi quá Nhưng mà khi chúng ta đi đến đâu Chúng ta thay đổi cái môi trường ở nơi đó Chúng ta đi đến đâu thì chúng ta sẽ ảnh hưởng Những con người xung quanh chúng ta Amen quý mạnh và em Hãy làm những con người đó cho vương quốc của Chúa Thì chúng ta cùng đứng lên trong giờ này Chúng ta đến với Chúa Chúng ta hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi Con muốn làm một con người Mà khi con đi đến đâu Thì hội thánh của Chúa được bày tỏ đến nó Và nhiều người sẽ được giải phóng, giải cứu ra khỏi sự cầm giữ của thế lực tối tăm. Hãy nói với Chúa điều đó được không bà anh chị em? Những người nào những ngày qua đời sống của chúng ta muốn sống cho Chúa nhưng mà đời sống chúng ta muốn sống cho Chúa mà thất bại. Chúng ta không hiểu tại sao chúng ta thất bại mà chúng ta cần được sự cầu nguyện. Xin hãy bước tiến lên phía trên này tôi sẽ cậy ơn Chúa cầu nguyện cho quý em bà anh chị em. Những người nào trong thân thể mình có bệnh tật